చైన్ బాగుంది దుర్గా జ్యువెలరీసా అవును నీకు కావాలా నీ ఇష్టం నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆ తర్వాత నీ జీవితం అంతా కష్టమేరా ఎవరా మీరు ఇదే ప్లేస్ లో ఇదే ఒళ్ళో నేను చాలా సార్లు తల పెట్టి పడుకున్నాను రా బబ్లు అలా మాట్లాడుకో ఆ రోజు నీకు ఎండ దెబ్బకి తల తిరుగుతుందంటే నా ఒళ్ళు తల పెట్టుకోమని చెప్పాను తల తిరిగింది ఎండ దెబ్బకి కాదు నీ దెబ్బకు సరళా బికేమ్ ఏ బిగ్ గర్ల్ స్టార్ట్ ఇమిడియట్లీ రే మన సరళ పెద్ద మనిషి ఏంటంట రా వంశీ గారు ఉన్న పల్లంగా రమ్మని మెసేజ్ ఇచ్చాడు పద పదండి ఏంటి తెగ సిగ్గుపడిపోతున్నావు ఆ వస్తున్నా వస్తావు బై హాయ్ సరళా హాయ్ వంశీ కంగ్రాట్యులేషన్స్ నువ్వు పెద్ద మనిషి అయ్యావాడగా అవును ఇంకేం మాట్లాడుకో ఇంకా ఎవర్కి మాట్లాడుకో ఐ లవ్ యు యార్ లవ్వా yes నాకు ఐ లవ్ యు చెప్పవా సారీ వంశీ నిన్ననే అబ్బాస్ కి ఐ లవ్ యు చెప్పేశాను ఎవడు బయట పందిల్ వేస్తున్నాడే అబ్బాస్ రెండు ఒకటేలే ఆగండ్రా ఈ కాలనీలో నేనే ఫాస్ట్ అనుకుంటే నువ్వు నాకన్నా ఫాస్ట్ గా ఉన్నావు సరళా ఏదైతేనే నీ లవ్ సక్సెస్ అవ్వాలి ఆల్ ది బెస్ట్ నేను పన్నెండేళ్లకే పైట వేసుకున్నాను అందుకే పన్నెండు అనగానే పైట జారుతుంది ఏమి అనుకోలేదు మీ పేరేం పేరు వరలక్ష్మి వరలక్ష్మి పైట జారింది ఆ ఒకటిన్నర నిమిషంలోనే నా మనసు జారిపోయింది ఆ బలమైన అందాల్ని చూస్తూ చూస్తూ నా మనసు బలహీన పడిపోయింది ప్రతిరోజు పార్క్ లో వాచ్మెన్ కంటే ముందెళ్లి గేట్లు తెరుచుకుని ఎదురు చెట్ల కింద ఉన్న ఎల్లో బల మీద కూర్చొని ప్రేమించుకునే వాళ్ళం వరా అంటే నాకు ఇష్టం చూస్తూ ఉండగానే ఆస్తులన్నీ కరిగిపోయాయి ఆస్తులు కరిగిపోయాయి వరా లావెక్కింది వరా అంటే నాకు ఇష్టం నేనంటే వరాకి ఇష్టం అలా ఇద్దరం ప్రేమించుకున్నాం చివరికి నేను ఎదురు చూస్తున్న రోజు రానే వచ్చింది ఏంటి అర్జెంటుగా రమ్మని కబురు పెట్టావు పెళ్లి మ్యాటర్ మాట్లాడడానికి నా పెళ్లికి నువ్వు తప్పకుండా రావాలి నా పెళ్లికి నేను రాకుండా ఉంటా నేను మాట్లాడేది నా పెళ్లి గురించి రండి నేను పెళ్లి చేసుకోబోయేది ఇతన్ని పేరు బేస్ బాబు ఉంగరాలు నగలు అవన్నీ అవన్నీ మీరు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ లే వస్తాను ఫ్రెండ్ పదండి ఆనందరావు గారు మీరు అదృష్టవంతులండి మీ వాడు తెల్లవారుజామునే లేచి ఎంత చక్కగా జాగింగ్ చేసి వస్తున్నాడు మా వాడు ఉన్నాడు ఎందుకు రాత్రి పన్నెండింటికి ఇంటికి చేరాడు ఇప్పటి వరకు నిద్రేణ అవ్వలేదు హలో ఈయన గారు జాగింగ్ చేసి రావటం లేదు రాత్రి అంతా బజారులో బలాదూరుగా తిరిగి ఎప్పుడు వస్తున్నాడు అవునా అయితే మా వాడేనయో చాలేండి ఫ్యామిలీ సీక్రెట్స్ అందరికి చెప్పాలా ఫ్యామిలీ సీక్రెట్స్ కాదు ఫ్యామిలీ బొక్కలు అవే అస్సలు చెప్పకూడదు అబ్బో పౌరుషం వచ్చేసింది ఎంబీఏ గారు ఏమిటి మీ వాడు ఎంబీఏ చేస్తున్నాడా ఇప్పుడేంటి ఎప్పటి నుంచో ఎలక పెడుతున్నాడు మాస్టర్ ఆఫ్ బ్యావర్స్ ఆర్ట్స్ ఓహో ఈ ఎంబీఏ అంటే ఇదా అయితే మా వాడేనయో మీ వాడేనయో మీ వాడేనయో అంటే మీరు దండగా వెళ్ళండి మీరు పదండి అసలు నీ వాళ్ళ కదే సగం పైగా వాడు పాడవుతున్నది అయితే నన్ను తిట్టండి వాడు తిడతారు ఎందుకు క్లారిటీ ఉండదు పాడుండదు ఏంట్రా ఇప్పుడు వచ్చి అప్పుడే బయటకు వెళ్ళడానికి రెడీ అయిపోయావా నేను ఇప్పుడు టైం వేస్ట్ చేయను అన్నా ఏం టైం సెల్స్ ఒక్క నిమిషం కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఇలా బ్యావర్స్ గా తిరిగే వాళ్ళు ఇండియాలో ఉండబట్టే ప్రపంచ బ్యాంక్ అప్పు పాపం పెరిగినట్టు పెరిగిపోతుంది అంకుల్ వచ్చింది మార్కుల దెయ్యం రామ్ మాత్రపురు సుందరే తయారైంది పొత్తుని ఏంటి నీ పుట్టినరోజా లేదంటి హాఫీ ఎగ్జామ్స్ లో ప్రతి సబ్జెక్ట్ లోనూ నైన్టీ మార్క్స్ వచ్చాయి విన్నావా ఆ అమ్మాయికి ప్రతి సబ్జెక్ట్ లోనూ నూటికి తొంభై మార్కులు వచ్చాయంట తొంభై మార్కులతో పాటు చదివి చదివి సైట్ కూడా వచ్చింది కామెంట్లు చేయడం కాదు ఆ అమ్మాయిని చూసి సిగ్గు తెచ్చుకో ముప్పై ఐదు మార్కుల మించి ఒక్క సంవత్సరం అయినా ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో అయినా ఒక్క మార్క్ ఎక్కువ తెచ్చుకున్నావరా నాకంత అత్యాస లేదు నాన్న వచ్చిన మార్కులతో తృప్తి పడతా నా వల్ల కాదే నా వల్ల కాదు హైదరాబాద్ లో స్థలాల రేట్లు పెరుగుతున్నాయి దోపిడీలు పెరుగుతున్నాయి యాక్సిడెంట్లు పెరుగుతున్నాయి అపార్ట్మెంట్లు పెరుగుతున్నాయి నీకు మాత్రం మార్కులు పెరగట్లేదు సరే నాన్న నేను ఫస్ట్ క్లాస్ కే ట్రై చేస్తాను కానీ ఈ ప్రాసెస్ లో ఫెయిల్ అయితే ముప్పై ఐదు మార్కులతో పాస్ అయ్యేవాడు కష్టపడి చదివితే ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుంది లేకపోతే సెకండ్ క్లాస్ వస్తుంది ఫెయిల్ ఎందుకు అవుతాడు రా అది ఆలోచించి చెప్తాడు గానీ ముందు మీరు బజార్కి వెళ్ళి 
కిలో పంచదార పావు కిలో టీ పొడి అర కిలో కందిపప్పు రెండు కిలో నూనె వంద గ్రాములు వెల్లుల్లి తీసుకురండి అన్ని ఒకేసారి చెప్తే ఎలా గుర్తుండి చేస్తాయి కాగితం మీద రాసేవు చూసావు నాన్న అమ్మ ఒకేసారి ఇన్ని సర్కులు చెప్పేసరికి మీకేమీ గుర్తులేవు చదువు అంతే ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అవడానికి అన్ని చదివితే ఏమి గుర్తుండవు అదే థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ కోసం అని చదివితే అంతా గుర్తుంటుంది కరెక్ట్ గా రాస్తాం చదువుకి సంతలో సరికి ఏం లింక్ పెట్టి చెప్పేవరా వాడు క్లారిటీగానే చెప్పాడు మీరు క్లారిటీగా చెప్పండి మొన్న టీవీలో టెండూల్కర్ సెంచరీ చేశాడని సత్యలాగావలేదని తిట్టారు నిన్న అల్లు అరవింద్ గారు అబ్బాయి సినిమాల పాట ఏ సినిమాలో ఆ బన్నీ సినిమాల పాట టీవీలో వస్తే ఆ కూరను చూసి నేర్చుకోమన్నారు ఇవాళ ఈ అమ్మాయి ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అవ్వలేదని తిడుతున్నారు ఇంతకి సత్యన అవ్వాలా బన్నీ అవ్వాలా ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అవ్వాలా ముందు వాడు క్లారిటీ గా చెప్పండి అవుతాడా నాకు మీరు సీఎం అవ్వాలనుంది అవుతారా అవరు కదా వాడు అంతే ఇక నేను బయలుదేరతానంటి కాఫీ తాగేళ్ళమ్మా లేదంటే పక్కింటి సరేలా పెద్ద మనిషి అయింది ఆ ఫంక్షన్ కెళ్ళాలి సరే మనిషి అయిందా ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి పెద్ద మనిషి అయితే నువ్వు ఆశ్చర్యపోతావేట్రా ఆశ్చర్యం కాదు నాన్న ఆనందం కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాలి వస్తాను రాలేద్రా ఏ నువ్వు చెప్తాను ఏంట్రా రే వంశీ ఫోన్ చేశాడా లేద్రా నువ్వు వచ్చాయి రే వంశీ అంకుల్ వంశీ ఎక్కడా లేడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు డాక్టర్ ఎక్కడ అంటే హాస్పిటల్ లో ఉంటాడని చెప్పచ్చు లాయర్ ఎక్కడ అంటే కోర్టు లో ఉంటాడని చెప్పచ్చు ఓ మంచి స్టూడెంట్ ఎక్కడ అంటే కాలేజీలో ఉంటాడని చెప్పచ్చు కానీ యథవల్ ఎక్కడ అంటే ఏం చెప్తాం చెప్పచ్చు అంకుల్ యథవల్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు నాకు గర్ల ఫ్రెండ్ గాడిది గుడ్డు లేకపోతేనే ముప్పై ఐదు మార్కులు వచ్చి చేస్తున్నాయి ఇంకా అది కూడా ఉంటే నువ్వు పాస్ అవ్వవు అందరికి ఉండి నాకు లేదన్న బెంగతోనే నేను సరిగ్గా చదవలేకపోతున్నాను ఉంటే ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేది మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ వాడు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ నువ్వు ఇలా మాట్లాడినంత కాలం వాడు బాగుపడ్డే మీరు ఇలా తిట్టినంత కాలం వాడికి ఫస్ట్ క్లాస్ రాదు ఫస్ట్ క్లాస్ రాకపోయినా పర్వాలేదు ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉంటే చాలు వీడికి భూమి మీద గర్ల ఫ్రెండ్ దొరకకూడదని ముక్కోటి దేవతలకి మొక్కుకుంటున్నాను మా నాన్న నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరకకూడదని ముక్కోటి దేవుళ్ళకు మొక్కుకుంటున్నాడు నేను నిన్నే ముక్కోటి మొక్కులు మొక్కుకుంటున్నాను నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రసాదించు ముప్పై ఐదు మార్కులు ఇచ్చావు అడ్జస్ట్ అయ్యాను మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్ ఇచ్చావు అడ్జస్ట్ అయ్యాను బేవర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చావు అడ్జస్ట్ అయ్యాను మా గురించి అని అనుకుంటున్నావా లేదే ఓకే కంటిన్యూ లార్డ్ వెంకటేశ్వర నేను పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయిని పుట్టించే ఉంటావు ఎంతకాలం నాకు చూపించుకున్నా దాస్తావు చూపించు 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 స్వామి చూపించు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ చూపించు స్వామి చూపించు స్వామి చూపించు స్వామి చూపించు చూపించు స్వామి చూపించు ప్లీజ్ స్వామి చూపించు స్వామి చూపించు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ చూపించు స్వామి చూపించు స్వామి చూపించు చూపించు స్వామి ప్లీజ్ స్వామి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ చూపించు స్వామి చూడు బాబు భగవంతుడు చూపించడు పుట్టిస్తాడు మనమే చూసుకోవాలి భగవంతుడు చూపించాడు స్వామి కృష్ణవేణి పెడదామా పద ఆ అమ్మాయి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే బాగుంటుంది చూడాలి 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 చూడు చూడాలి ప్లీజ్ ప్లీజ్ స్వామి స్వామి చూడాలి 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 తిరిగి తిరిగి చూడాలి అదే స్వామి వెంకటేశ్వర థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అయ్య 
ఐఏఎస్ అంటే ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ అని తెలుసుకోగానే ఐఏఎస్ అయిపోర్రా సన్నా అవ్వాలనుకుంటున్నాను సార్ మీరు గైడెన్స్ ఇస్తే నేనే కాదు ఇండియాలో ఉన్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అందరూ వచ్చి నీ కోచింగ్ ఇచ్చి గైడెన్స్ ఇచ్చి కాపీలు అందించిన నువ్వు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వలేవు ఏంటరా నువ్వు ఐఏఎస్ అవడం అయితే మీరు అలా అంటే ఎలా సార్ మనకేం చేయమంటావురా అవును ఎంత సడన్ గా నీకు ఐఏఎస్ అవ్వాలనే జ్ఞానోదయం ఎలా కలిగిందిరా ఐఏఎస్ అవడం అంటే ఫ్రెండ్స్ నేర్చుకుని సినిమాలకి షకాలకి తిరగడం అంత తేలిక అనుకుంటున్నావా ముందు డిగ్రీ పూర్తి చేయరా నువ్వు డిగ్రీ పాస్ అయితే ఐఏఎస్ అయినంత ఎంతకంటే నేనేం చెప్పలేను నన్ను విసిగించు మీరే ఏదో ఒక సలహా ఇస్తారని నా సలహా ఒక్కటే అత్యసర మార్కులు వాళ్ళు ఐఏఎస్ అవ్వరు వెళ్ళు ఎందుకు అవ్వరు సార్ నువ్వేట్లా ఒకళ్తాన ఇదే కాలేజీలో ఎంఏ చదివి లెక్చరర్ అవుదాం అనుకున్నావు అయ్యావా పిన్ అయ్యావు నా సంగ తర్వాత సార్ ముందా కురాడు ఎందుకు ఎవడో చెప్పండి వాడికి అంత బ్రెయిన్ లేదురా యాభై గ్రాములు తక్కువగా ఉందా గురువు గారు మామూలుగా బ్రెయిన్ అందరికి ఒకేలా ఉంటుందా రకరకాలుగా ఉంటదండి ఒకేలా ఉంటుంది ఒకేలా ఉంటదా అంతే ఒకేలా ఉన్నప్పుడు ఒకరు అబ్దుల్ కలాం ఎందుకు అయ్యారు ఒకరు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎందుకు అయ్యారు ఒకరు ఆంధ్ర ఠాగర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఎందుకు అయ్యారు మీరు లెక్చర్ ఎందుకు అయ్యారు మనం ఫ్యూన్ ఎందుకు అయ్యాం ఇంకో రిక్షా వాడు ఎందుకు అయ్యాడు అయితే అందరూ రిక్షా వాళ్ళు అవ్వాలి అయితే అందరూ కలాములు అవ్వాలి ఎందుకు అవ్వలేదు వాళ్ళంతా అలా అవ్వాలనుకున్నారు అయ్యారు మనడ వాళ్ళకున్నాడు సార్ ఎందుకు ఎవడో ఎందుకు అవడండి అనుకుంటే అయిపోవడానికి వీడి బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ కాదు అయ్యా లెక్చరర్ రేలం గారు రెండు ఇంటూ రెండు నాలుగు అని చెప్పింది కంప్యూటర్ కాదండి మనిషి బ్రెయిన్ అసలు మనం ఎలా బతికి చావాలని నిర్దేశించిన భారత రాజ్యాంగ గారు కనిపెట్టింది కంప్యూటర్ కాదు సార్ మనిషి బ్రెయిన్ సార్ ఏమండి కంప్యూటర్ 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 దొబ్బుతున్నారు కదా అసలు ఆ కంప్యూటర్ కనిపెట్టింది ఎవరండి మనిషి బ్రెయిన్ సార్ కంప్యూటర్ ని కంప్యూటర్ కనిపెట్టారు సార్ మనిషి బ్రెయిన్ కనిపెట్టింది సార్ అంటే వీడు ఐఏఎస్ అయిపోతాడా అవ్వచ్చు అంటున్నాను సార్ వీడే కాదు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నుండి కుర్రాడు ఏం అవ్వాలన్నా అవుతాడు కాకపోతే నేను అవ్వాలి అనుకోవాలి 